ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பாபிஸ் விளாக் என்ன இது காயெல்லாம் இப்படி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா நான் இன்றைக்கி கடையில் போய் காயெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தனால அவ்வளோ காயை நான் எப்படி தண்ணியில் கழுவி எப்படி காய வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறேங்கிறத இன்றைக்கி காட்ட போகிறேன் இன்றைக்கி அவ்வளோ காயும் இப்போ கழுவி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் காயும் கழுவிட்டு அதோடையே இன்றைக்கி நான் என்னென்ன லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் நைட்டுக்கு என்ன டிஃபன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி காட்ட போகிறேன் பாருங்கள் கிச்சனே எப்படி ரனகலமாக நான் ஆக்கி வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் மல்லித்தலையும் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க அதையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வைக்கணும் அதுக்கு முந்தி மார்னிங் டிஃபன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன பண்ணுறேங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் நான் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து இது புட்டு பழம்னு இங்கே என்ன மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரில நாங்கள் புட்டு பழம்னு சொல்லுவோம் அதுதான் நான் மார்னிங் சிம்பிள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு தான் இதை தான் நான் இன்றைக்கி ஜூஸ் மாதிரி போட்டுக்க போகிறேன் பாருங்கள் வெங்காயம் வாங்கிட்டு வந்தது எல்லாமே இது பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது மத்தியானம் லன்ச்சுக்காக முள்ளங்கி பிரியாணி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுவும் நான் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக கொண்டக்கடலையும் ஊற வச்சுருந்தேன் அதையும் வேக வச்சு வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ முதல்ல அதை தாளித்து எடுத்துக்க போகிறேன் நான் வெங்காயம் வர மிளகாய் கடுகு எல்லாம் போட்டு தாளிச்சுட்டேன் அது கூடவே இப்போ கொண்டக்கடலையும் போட்டு தாளித்து இறக்கி எடுத்து வச்சுருவேன் நான் தேங்காய் பூ போடலை தேங்காய் பூ போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் என் ஹஸ்பண்டுக்கு தேங்காய் பூ போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேங்காய் போடாத எனக்கு அதனால் நான் தேங்காய் போடாமல் அவங்களுக்காக அதை தேங்காய் போடாமல் நான் செய்துக்கிறேன் இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே இது தான் கொண்டக்கடலை இதுவும் அந்த ஜூஸும் தான் புட்டுப்பழ ஜூஸும் தான் நான் புட்டு புலத்தை தொழில் சீவி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நான் இன்றைக்கி வந்து சீனி போட்டு எடுக்கல வெள்ளம் தான் போட்டு அடிச்சுக்க போகிறேன் வெள்ளம் உடம்புக்கு நல்லதுங்கிறனால பண வெள்ளம் தான் போட்டு ஜூஸ் எடுத்துக்க போகிறேன் இன்றைக்கி எங்களுக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே இது தான் பாருங்கள் இப்போ மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்தாச்சு ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு கப் சுண்டலும் ஜூஸும் தான் எங்களுக்கு இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணி எல்லாேருக்கும் கொடுத்துட்டேன் இனிமே நான் அடுத்தது மீதி இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கழுவி நான் எடுத்து வைக்கணும் இப்போ மல்லித்தலையே எல்லாமே தூர்லாம் ஆஞ்சிட்டு அந்த இருக்கிற மண்ணெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதை கழுவியே நான் காய வச்சுருவேன் மல்லியில் ஆயிரத்துக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப லேட் ஆகும் ஏன்னா அதில் புல் எல்லாமே இருக்கும் அதை எல்லாம் நம்ம பார்த்து க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும் காய் வாங்கிட்டு வர்ற அன்றைக்கி மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவே நமக்கு வேலை இருக்கும் காயெல்லாம் அதுவும் இப்போ இந்த கொரோனா பீரியடுங்கிறனால காய் அவ்வளோத்தையும் எடுத்து நான் நார்மலாகவே காய் காய் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது கழுவி காய வச்சு தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் ஏன்னா இப்போ எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம கல்லுப்பு போட்டு கழுவி காய வைக்க வேண்டியிருக்கு ஃபுல்லாக எல்லாமே நான் அதனால் இந்த கூடைகள் எல்லாமே காய் எல்லாமே எப்போவுமே கழுவுறதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கிறது எனக்கு அதனால் அது இந்த டைம் ரொம்பவே நல்லாவே யூஸ் ஆகுது இப்போ மல்லியிலே கழுவி நல்லா தண்ணி வடிய வச்சுட்டேன் அதை நல்லா தண்ணி வடிஞ்ச பிறகு எடுத்து அதில் காய போட்டுக்குவேன் காய்கறி கழிவு எல்லாமே நான் செடிக்கு கொண்டு போயிடுவேன் அதனால் அதெல்லாம் தனியாக ஒரு இதில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ மல்லியிலையெல்லாம் கழுவிட்டு நம்ம அடுத்தது காலிஃப்ளவர் இருக்குது அதையுமே அந்த காலிஃப்ளவரில் பின்னாடி உள்ள பாகம் எல்லாமே அந்த இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் தான் கழுவி எடுத்துக்குவேன் அந்த பின்னாடி இதில் நம்ம ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு கழுவுறதுக்கு ஈஸி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வந்தோடனே அதை கையோடு அதை எல்லாமே எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக நான் எல்லாமே உப்பு தண்ணி போட்டு தான் நான் கழுவி எடுத்து வச்சுக்கிறது காய்கறி இந்த கழிவெல்லாம் எடுத்து கீழே எடுத்து வச்சுட்டேன்னா நான் ஈவினிங் நான் மாடிக்கு போகும்போது செடிக்கு போட்டுடலாம் நல்லா தண்ணி வடிஞ்சிருச்சு வடிஞ்சோடனே காலிஃப்ளவரையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்து இதிலே எடுத்து வச்சுருவேன் நான் இந்த வேஸ்ட்டு இது வந்து இது காய் கழுவுற நேரம் எல்லாமே நான் இதை எடுத்து டைனிங் டேபிளில் உள்ள திங்ஸ் எல்லாமே ஒதுக்கிட்டு டேபிள் மேலே இப்படி ஒரு ஃபுல் வேஸ்ட்டு விரிச்சிருவேன் விரித்து தான் நான் காய் ஃபுல்லாக காய வைப்பேன் ஏன்னா மார்னிங் நம்ம கழுவி காய வச்சோன்னா ஈவினிங் ஆயிரும் ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அதில் எதுவுமே தண்ணி இல்லாமல் எல்லாம் காஞ்ச அப்புறம் தான் எடுத்து வைக்கணும் அதனால் எப்படியும் ஒன் டே ஃபுல்லாயிரும் அதனால் ஃபுல்லாக இப்படி விரித்து டேபிள் ஃபுல்லுமே அன்றைக்கி ஃபுல்லாக காய் தான் காய வச்சுருப்பேன் பாருங்கள் இப்போ மல்லி இலையுமே ஃபுல்லாக எடுத்து அதில் போட்டுட்டேன் மல்லியில் நான் எக்ஸ்ட்ராவே தான் இன்றைக்கி வாங்கிட்டு சொன்னேன் எதுக்குன்னா மீதி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன் இன்றைக்கி நைட்டுக்கு டிஃபனுக்கு வந்து மல்லி சட்னி அரைச்சி வச்சுக்கலாம் தோசைக்கு மல்லி சட்னி அரைக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான்
இது மத்தியான லஞ்சுக்கு பாவக்காய் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் பாவக்காய் ஃப்ரை மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் ஏற்கனவே வெண்டைக்காய் பச்சடி வச்சுட்டேன் இன்றைக்கி முள்ளங்கி ரைஸு முள்ளங்கி பிரியாணியும் வெண்டைக்காய் பச்சடி பாவக்காய் ஃப்ரை ரச சாதம் தயிர் சாதம் தான் ஒயிட் ரைஸும் வைக்கணும் இது பாவக்காய் ஃப்ரை வந்து பாவக்காய் வேக வச்சு வடிச்சுக்கிட்டேன் வடிச்சுட்டு தக்காளி பாவக்காய் வத்தல் தூள் மல்லித்தூள் மட்டும் போட்டு சிம்பிளாக தான் நான் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இது சரி ரசத்துக்கும் தயிர் சாதத்துக்கும் சைட் டிஷ்க்கு யூஸ் ஆகிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இருந்த ஒரே ஒரு பாவக்காய் மட்டும்தான் போட்டு சின்ன பாவக்காய் தான் போட்டு இது ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ பாவக்காவும் ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்து வச்சுருவேன் வச்சுட்டு நம்ம முள்ளங்கி பிரியாணிக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் முள்ளங்கி பிரியாணி வந்து நான் இன்றைக்கி எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கர்லேயே தான் நான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் முள்ளங்கி பிரியாணியோட லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் நான் அதை ஏற்கனவே நான் போட்டுட்டேன் நம்ம சேனலில் இது ரொம்ப ஈஸியாக வச்சிடலாம் ரொம்ப குயிக்காக வைக்கக்கூடிய டிஷ்ஷு ரொம்பவும் டேஸ்டியாக இருக்கும் யாருமே இதை முள்ளங்கி பிரியாணினே சொல்லவே முடியாது அந்தளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ ஓப்பன் பாருங்கள் தக்காளி எல்லாமே மசாலா எல்லாமே நம்ம சேர்த்துக்கிட்டேன் நம்ம இதுலேருந்தே ரைஸும் நம்ம சேர்த்துட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் நான் ஊற்றி எல்லாம் இது பண்ணி குக்கர் நான் மூடி வச்சுட்டேன் இது ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம பண்ணிடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஜீரகத்தூள் பெருஞ்சீரகத்தூள் கரம் மசால் தூள் ஒரு ஸ்பூன் போல் லெமன் ஜூஸ் நம்ம ஊற்றிக்கணும் ஒரு லெமனை புழிஞ்சு அந்த லெமன் ஜூஸ் எடுத்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம் மு முள்ளங்கியை வந்து துருவி சேர்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ உதிரியாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் வாசமும் நல்லா சூப்பராக இருந்தது இப்போ முள்ளங்கி பிரியாணி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு மத்தியான லஞ்சுக்கு பிரியாணி ரெடி பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கி மார்னிங் வெஜிடபிள்ஸ் போய் வாங்கிட்டு வந்தனால மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுமே ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுக்கிட்டோம் அதுமாரி மத்தியான லஞ்சுமே இது பண்ணி எடுத்து சிம்பிளாக பண்ணேன் ஆனால் வெஜிட இது முள்ளங்கி போட்டு இன்றைக்கி நான் பிரியாணி மாதிரி பண்ணேன் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கூட்டு வச்சுக்கிட்டேன் ஒயிட் ரைஸ் ரசம் தயிர் இதுதான் இன்றைக்கி எங்களோட மத்தியான லஞ்சு காயுமே பாருங்கள் எல்லாமே கழுவி நான் காய வச்சுட்டேன் கல்லுப்பு போட்டு எல்லாம் கழுவி காய வச்சுருக்கேன் இப்போ எல்லாமே காஞ்சிருச்சுன்னா ஈவினிங்க்கு மேலே நான் எல்லாம் எடுத்து டப்பாவில் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் இப்போ நான் என்னென்ன லஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் முள்ளங்கி பிரியாணி ஒயிட் ரைஸ் பண்ணேன் இது வந்து பாவக்காய் எதுக்கு பண்ணேன்னா ஒயிட் ரைஸ் வந்து தயிர் ரசத்துக்கு எடுக்கும்போது எடுத்துக்குவாங்க ரசமும் வச்சுருக்கேன் இது வந்து வெண்டைக்காய் வந்து பச்சடி மாதிரி வச்சேன் புளி ஊற்றி பச்சடி மாதிரி வச்சேன் தயிர் இதுதான் இன்றைக்கி எங்களோட மதியான லஞ்ச் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ணிட்டோம் இப்போ ஈவினிங் ஆகிடுச்சு ஈவினிங் நாங்கள் காஃபிலாம் போட்டு குடிச்சிட்டு தான் கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸாக இருந்துட்டு இப்போ நான் எல்லாமே காயெல்லாம் கொஞ்சம் காஞ்சிருக்கு காஞ்சது எல்லாமே நான் எடுத்து டப்பாவில் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன் எல்லாமே நல்லா இப்படி எடுத்து வைக்கிறனால அந்த ஈரப்பதத்தையெல்லாம் அந்த வேஸ்ட்டி உறிஞ்சிக்கும் காட்டன் வேஸ்ட்டி மாதிரி நம்ம இப்படி விரிச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா உறிஞ்சிக்கும் இப்போ காய் எல்லாமே நல்லா எல்லா காயுமே காஞ்சிருச்சு நம்ம இனிமேல் எல்லாமே நான் ஒவ்வொரு டப்பாவாக எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் இது எல்லாமே நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுற பாத்திரத்தில் எல்லாமே நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் பாக்ஸ்லேயே வச்சுட்டேன்னா எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பச்சை மிளகாய் வந்து அந்த காம்பை கிள்ளிட்டு தான் நான் கழுவியே வைப்பேன் இதில் இப்படி ஒரு பச்சை மிளகாய் வைக்கும்போது இப்படி ஒரு பாக்ஸில் டிஷ்யூ பேப்பர் கீழே வச்சு நீங்கள் பச்சை மிளகாய் வச்சிங்கன்னா எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் பச்சை மிளகாய் நான் எப்போவுமே இப்படி தான் வைப்பேன் நான் எப்போ பச்சை மிளகாய் வாங்கினாலுமே நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கும்போது பச்சை மிளகாவும் மல்லித்தலை மட்டும் மல்லித்தலை கருவேப்பில் புதுனா இதுகள்லாம் நம்ம இப்படி டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு வச்சோம் அப்படின்னா டிஷ்யூ பேப்பர் தான் இல்லை டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லைன்னா நியூஸ் பேப்பர் கூட நீங்கள் கீழே கட் பண்ணி எடுத்து வைக்கலாம் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் முருங்கைக்காவையும் இப்படி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சமையல் எடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறது நமக்கு ஈஸி முருங்கைக்காவும் இப்படி கட் பண்ணியே எடுத்து வச்சுக்குவேன் பாருங்கள் எல்லாமே பாக்ஸில் எல்லா காயுமே ஒன்றா எடுத்து எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணி எல்லாம் நான் உள்ளே எடுத்து வச்சுருவேன் மல்லித்தலை வந்து நான் பாதி தான் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பேன் மீதி வந்து இப்போ நான் சட்னி அரைச்சிருவேன் நைட்டுக்கு மல்லியிலையுமே நல்லா நம்ம இப்படி போடுறனால அந்த வேஸ்ட்டியில் உள்ள வேஸ்ட்டி வந்து ஈரத்தை எல்லாமே உறிஞ்சிக்கும் இப்போ
மற்ற காயெல்லாம் மேலே ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்துட்டேன் லெமனும் அதே மாதிரி கழுவி காய வச்ச லெமனே எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு லெமனும் நான் உள்ளே எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ எல்லா காயுமே க எடுத்து உள்ள ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு இப்போ மல்லி இலையை தான் பார்க்கணும் பாருங்கள் இப்போ காயெல்லாம் நான் உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணோன்னா மல்லி இலையை வந்து பொடிசாக கட் பண்ணி ரெண்டு பாகமாக நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போது இதை வந்து நான் இப்போ வந்து சட்னி அரைக்கிறதுக்காக தான் இந்த இதை சட்னி அரைப்பேன் இந்த மல்லி இலையை மட்டும் தான் நான் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் அதை கொஞ்சம் நேரம் வாடுறதுக்கு கொஞ்சம் அந்த இலையில் ஈரப்பதம் போட்டுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் வெளியே இது பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்குள்ளே நாங்கள் சட்னி அரைச்சி சட்னியை ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் இதை பண்ணுவேன் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் அது உழந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும் அதில் அப்படியே பரத்தி போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது மட்டும் சட்னி குலதை மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் சட்னி தலைக்கு இது பண்ண வதக்கிறதுக்கு ஒரு சட்டி காய வச்சுட்டு நான் மல்லி சட்னி இப்படி தான் அரைப்பேன் நான் என்னோட நான் எப்படி அரைப்பேனோ அதை தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காட்டுறேன் கொஞ்சமாக எண்ணெயில் ஜீரகம் போட்டுக்கிட்டேன் பூண்டு இஞ்சி வர மிளகா ஒரு நாள் கொஞ்சமாக புளியும் சேர்த்துக்கிட்டேன் இது நாளும் நல்லா வதங்கட்டும் இது கூடவே கொஞ்சமாக நான் உளுந்தும் சேர்த்துக்குவேன் சேர்த்து நல்லா எல்லாமே நல்லா வதங்கின வரைக்கும் நல்லா பொரிகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இது நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதை முதல்ல நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்து இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் அப்புறம் இதே சட்டியிலே மல்லி இலையை போட்டுக்கலாம் இப்போ அதை எடுத்து ஆற வச்சுட்டேன் இதிலே நான் இப்போ மல்லி இலையை நான் போட்டுக்கிறேன் மல்லி இலையும் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் மல்லி இலை வந்து ரொம்ப டீப் ஃப்ரை ஆகுற மாதிரி ஆகக்கூடாது அப்படின்னா மல்லி இலையோட அந்த சட்னியோட டேஸ்ட் போ போயிடும் கொஞ்சம் தான் வதங்கணும் ஒரு ஃபிஃப்டி ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு வதங்கினா போதும் மல்லி இலை வந்து நான் எப்போவுமே மல்லி சட்னி வந்து நான் இப்படி தான் வைப்பேன் நான் ஊருக்கெலாம் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸ் நான் போகிறேன் அப்படின்னா நான் இப்படி தான் செய்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு போயிடுவேன் என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு இதுவும் செய்து வச்சுட்டு மாவும் அரைச்சி வச்சுட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா அவங்களே இதை எடுத்து கொஞ்சமாக சூடு பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மல்லி சட்னி வந்து இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ வதங்கினா போதும் இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போல் நான் தேங்காய் பூ சேர்த்துக்குவேன் ஒரு ஸ்பூன் போல் தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா தேவையில்லைனா விட்டுடலாம் தேங்காய் பூ சேர்த்த பிறகு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா அந்த தேங்காயில் உள்ள அந்த பச்சை வாசம் கொஞ்சம் போய் இந்த சூட்லே தேங்காயில் உள்ள பச்சை வாசம் போயிடும் இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் ஆறின பிறகு நம்ம மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் அதுக்குள்ளே நான் மல்லி இலையை எடுத்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன் பாருங்கள் மல்லி இலையில் ஒரு ஈரப்பதம் இல்லை பாருங்கள் நல்லா வாடி இருக்கும் இப்படி பாருங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே தான் இருக்கும் நம்ம கழுவி காய வச்சு கட் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறனால ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் நான் இப்படி ஒரு பாக்ஸில் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு அதில் தான் நான் எடுத்து வைப்பேன் இதே மாதிரி ரெண்டு பாக்ஸில் நான் வச்சுக்குவேன் முதல்ல ஒரு பாக்ஸ் காலியான பிறகு தான் அடுத்த பாக்ஸ் எடுப்பேன் இப்படி டிஷ்யூ பேப்பர் இதில் வச்சு அது மேலே இன்னொரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு தான் மூடணும் அப்போ தான் அந்த இதிலேருந்து வர்ற தண்ணி கூட உள்ளே கீழே படாது மல்லி இலையில் படாது இந்த டிஷ்யூ பேப்பரே உறிஞ்சிக்கும் மல்லி இலை நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நான் இப்போ இதே மாதிரி மீதி இருக்கிறத இன்னொரு ஒரு பாக்ஸில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்குவேன் இதில் வந்து வாங்கிட்டு வந்தோடனே தூர் சுத்தம் பண்ணி நல்லா கழுவி காய வச்சு இப்படி கட் பண்ணி இப்படி ஃப்ரிட்ஜில் இப்படி டிஷ்யூ போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டே டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆனாலுமே உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும் நான் எப்போவுமே இப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் எனக்கு அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே தான் இருக்கும் இப்போ மிக்சி ஜாரில் அதை எடுத்து வச்சுட்டு ஆரி அரிச்சு நம்ம இனிமேல் மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் உப்பு போட்டுக்கலான்னு சொல்லி ஆஃப் பண்ணி எடுத்தேன் பாருங்கள் உப்பு போ ஸ்பூன் ஃபுல்லாக தெரிச்சு உப்பு எல்லா இடமுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு இனிமே இப்போ அதுவும் நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் இப்போ முதல்ல உப்பு போட்டுட்டு அப்புறம் அதை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அதை உப்பு உள்ளே போட்டாச்சு போட்டுட்டு பாருங்கள் எல்லா இடமுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு உப்பு அது கையோடவே க்ளீன் பண்ணிவிட்டா கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் இல்லைனா அந்த உப்பு அப்படியே அதில் நீர் மாதிரி ஆயிக்கும் உப்பில் அப்படியே நீர் ஓடின மாதிரி ஆகிடும் கையோடே க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு எங்கெங்கே தெரிச்சதுன்னு தெரியுமா அதனால் உடனே அதை க்ளீன் பண்ணிடலான்னு க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யும்போது இப்படி தான் ஏதாவது ஒன்று நம்மளை அறியாமலே
டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் இப்படி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்குமே பிடிக்கும் நல்லா அந்த மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி எல்லாமே அதை அலசி ஊற்றிடுவேன் நம்ம வதக்கணும்ல அதே சட்டியை அடுப்பில் வச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போல் நான் ஆயில் ஊற்றிக்கிட்டேன் ஆயில் சூடாகட்டும் ஆயில் சூடானோடனே அதில் கொஞ்சமாக கடுகு ரெண்டே ரெண்டு வரமிளகாவும் கிள்ளி போட்டுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இது எல்லாம் நல்லா வெடிக்கட்டும் இது கூடவே நான் மிக்சியை லைட்டாக அலசி ஊற்றினல அந்த தண்ணியை நான் இதில் ஊற்றிக்கிட்டேன் இது கொஞ்சம் ஒரு கொதி வரட்டும் கொதி வந்த பிறகு நம்ம அங்கே கலக்கி வச்சுருக்கிற அந்த சட்னி அரைச்சதை ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அதோடு இதை ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது கொதி வரட்டும் சிங்கில் கொஞ்சமாக பாத்திரம் இருந்தது நாங்கள் மத்தியானம் ஈவினிங் நாங்கள் காஃபி போட்டு குடித்த பாத்திரமும் இப்போ நான் சட்னி அரைச்ச மிக்சி ஜார் இது மட்டும்தான் கொஞ்சம் தான் இருந்தது அதனால் சரி அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு அது கொதிக்கிற நேரத்துக்குள்ள நம்ம அந்த பாத்திரத்தை தேய்ச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை தேய்ச்சிட்டு இருக்கிறேன் நான் எப்போவுமே அப்படி தான் கிச்சனில் சமைக்கிறதுக்கு சமையல் அடுப்பில் ஏதாவது ஒன்று வச்சுட்டே கூட மற்ற பாத்திரங்கள் இருக்கிற பாத்திரத்தெல்லாம் நான் தேய்ச்சி எடுத்துருவேன் சேர விட மாட்டேன் பாத்திரம் நிறைய சேர்ந்துட்டுனா நமக்கு தேய்க்கிறதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் இது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாத்திரமும் நான் தேய்ச்சி எடுத்துருவேன் பாருங்கள் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் பாத்திரம் எல்லாமே தேய்ச்சி எடுத்துட்டேன் நம்ம சட்னி மட்டும் தாளித்து அந்த தண்ணி கொதிச்சிருச்சுன்னா அதை நம்ம சட்னியோடு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா முடிஞ்சது நம்ம தோசை மட்டும்தான் ஊற்றணும் இப்போ சிங்க் எல்லாமே நான் கழுவி எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் இப்போ தண்ணியுமே நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நாங்கள் மிக்சி ஜார்லேருந்து அரைச்சதை எடுத்து ஒரு பவுலில் வச்சுருந்தோம்ல அதோடு நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த சட்னி எடுத்து அந்த சட்டியில் போட கூத்தக்கூடாது அடுப்பில் உள்ளதை எடுத்து தான் நம்ம இதில் ஊற்றணும் ஊற்றி அந்த சூட்டோடைய அந்த இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது வந்து சட்னியே நல்ல ஒரு டேஸ்டியாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தா உங்களுக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோன்னா சட்னியே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ தோசையும் ஊற்றி எடுத்துகிட்டேன் சட்னியும் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இப்போ இதை உங்களுக்கு சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் சூப்பராக இருக்குது புளிப்பு உப்பு காரம் எல்லாம் செஞ்சுட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இப்படி அப்போ திருப்பி தாளித்து ஊற்றுறனால அந்த டேஸ்ட்டே ஒரு தனியாக இருக்கும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப